Halo selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya selamat bergabung kembali dalam program Sinaunang Oma JTV. Hari ini hari Senin tanggal 22 Maret dan sesuai janji kita masih dalam episode spesial yaitu Pra Try Out Sinaunang Oma bekerja sama dengan Universitas Airlangga atas dukungan penuh dari Analitika. Jadi hari ini buat teman-teman yang udah siap, udah nunggu-nunggu hari ini kuis pertanyaan apa ya? Mata pelajarannya apa ya? Yang belum download aplikasinya di App Store maupun Play Store, Kak Putri sarankan untuk download dulu Analitika, pakai C, Analitica ya. Atau bisa langsung scan QR Code yang ada di sudut kanan bawah layar televisi kamu. Karena sekarang waktunya Kak Putri mengingatkan, jadi kabar gembiranya adalah tanggal 22 mulai hari ini, tanggal 23 selasa besok, dan minggu depan Senin Selasa kita masih akan pra tryout terlebih dahulu. Begitu masuk awal April, tanggal 5, teman-teman udah harus siap-siap. Kenapa? Karena tanggal 5 ini adalah momen tryout uh, Sina Unang Oma berse- bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Kenapa ini spesial banget? Karena golden ticket yang diperebutkan jumlahnya bukan lagi 3 atau 4, tapi khusus untuk Universitas Airlangga ada 10 golden ticket. Yeay! Dan 10 golden ticket ini akan diberikan untuk para peraih nilai tertinggi pada proses seleksi try out Sinaunang Oma bersama dengan Universitas Erlangga dan Analitika. Jadi buat kamu yang udah siap-siap, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kuasa Tuhan dimudahkan dan dilancarkan untuk bisa masuk dengan privilege spesial. Tapi ingat, nanti 10 peraih golden ticket tetap harus ikutan SBMPTN dengan memilih Universitas Airlangga sebagai universitas tujuan. Dan ingat, semua jurusan boleh dipilih kecuali kedokteran dan kedokteran gigi. Nanti untuk detail teknis, bagi para pemenang tenang aja bakal ada informasi lebih lanjut. Tapi sekarang waktunya untuk kita belajar bahasa Indonesia bersama dengan Bu Yuli dari SMA Al Hikmah Surabaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali alhamdulillah. Ya, senang sekali bisa berbagi ilmu di sini dan seri dengan adik-adik pejuang UTBK 2021. Pejuang UTBK 2021. Iya, Saya suka sekali. tuh term itu tuh. Ini jadi semua yang nonton Sinau Nang Mama hari ini adalah para pejuang UTBK betul ya. Betul sekali. Insyaallah nanti bakal jadi juara. Amin. Karena ya, misal pun gak dapat 10 nilai tertinggi dan dapat golden ticket, tapi kalau ikhtiarnya tanpa putus, Betul insya Allah sekali. nanti bisa lulus UTBK. Betul sekali, insya Allah diberikan yang terbaik oleh Allah Amin. Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya kalau Allah. melihat cantiknya Bu Yuli ini Masya jagoan Allah, banget, bahasa Indonesianya ini tutur iya. katanya begitu halus. Hari ini kita boleh belajar bahasa Indonesia? Boleh, boleh, boleh sekali. Kita mulai. Oke, okay, baik. Kita Apa mulai. konsentrasi dan fokus kita hari ini Bu Yuli? Nah, karena di UTBK itu uh, adik-adik sekalian ada dua komponen nanti ya, ada di PBM dan PPU. PBM karena hari dan ini, PPU? Betul, uh-huh. karena hari ini kita hanya fokus di bahasa Indonesia, ya. maka nanti kita membahas khusus PBM. Siap. Gitu. Ya, pengetahuan, bacaan, dan menulis. Pengetahuan, nah, bacaan, dan menulis di UTBK sekali. ya? Iya, di oh, UTBK. Okay. Baik, uh, sebelum adik-adik belajar bersama-sama apa sih itu PBM dan nanti apa saja SKL akan dikeluarkan Ini ini SKL yang akan dikeluarkan pada PBM UTBK 2021 Jadi khusus di PBM itu hanya tujuh materi yang kita pelajari mbak Ada penentuan judul, kata ganti, penggunaan istilah, imbuhan, kata hubung, ejaan dan tanda baca serta kalimat baku Nah wow. semuanya nanti itu bergabung dalam pemahaman isi bacaan dan penalaran kebahasaan Jadi ada tujuh aspek yang harus kita pahami bersama-sama mm-hmm. untuk uh, sukses di UTBK 2021 PBM Jadi goal Betul. kita belajar hari ini adalah memahami isi bacaan Betul. Dan, dan kemampuan menalar dengan baik Betul sekali Waduh ini salah satu favorit saya bahasa Indonesia Bu Yuli kita mulai teman-teman di rumah sudah sangat bersemangat Betul kita akan mulai ke slide ya. pertama, tapi Kak Putri akan informasikan bersiap kenapa? Karena nanti di segmen terakhir ya, segmen kelima, bakal ada kuis berhadiah pulsa buat tiga peraih poin tertinggi. Jadi yang sudah download aplikasinya siap-siap dulu karena nanti ada pilihan kuis try out uh, SBMPTN bersama dengan uh, Sinau Nangoma hari ini. Kita mulai dulu, Bu Yuli, monggo. Uh, baik. Uh, adik-adik mari kita bersama-sama belajar tentang PBM hari ini ya uh, Kita ke slide yang pertama uh, Mbak Putri uh, Karena ada tujuh aspek uh-huh. Jadi karena waktunya juga terbatas Tidak semua kita akan bahas 
Jadi kita hanya membahas tentang uh, apa namanya penggunaan istilah, okay. kemudian ejaan dan tanda baca. Penggunaan Serta istilah kalimat baku. Ejaan, tanda baca dan kalimat, kalimat baku. baku. Kita perhatikan dulu baik-baik Bu Yuli silahkan slide pertama kita untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, materi PBM. Ya. Tada! Biasanya kalau kita beri tanda seperti ini langsung muncul slide ya. Iya betul sekali. Kita pada aspek menjelaskan makna ini kalau pada PBM masuk dalam istilah ya adik-adik ya. Nah ini kita kalau di menjelaskan makna bisa bacaan yang dikeluarkan, bisa bacaan dalam bentuk sastra atau dalam bentuk bahasa, dalam okay. bentuk artikel begitu. Baik. Kita masuk ke soal yang pertama. Nah adik-adik uh, uh, kalian bisa perhatikan ya jadi... Ini. Eyang Sapar di Jogja dan Mohon Masya Allah Favorit beliau ini semua, betul almarhum, dan beliau biasa. sudah almarhum iya. Anak-anak uh -huh. uh, biasanya di kemampuan sastra itu paling tidak suka membaca itu kelemahan anak-anak dalam PBM. Ya. Sebetulnya untuk uh, mengerjakan PBM itu mudah sekali. Uh -huh. uh, aspek bahasa Indonesia itu sebetulnya sangat mudah. Jadi soal bahasa Indonesia itu biasanya Jawaban itu pasti ada di soal. Oke. Okay. Dan ketika disajikan lima pilihan uh -huh. A, B, C, D, E, pasti ada dua jawaban yang mengarah ke soal. Yang tiga ini pasti gugur langsung. Oh. Nah, jadi karena kita berbicara UTBK, yeah. kita butuh waktu yang cepat dan efisien, begitu. Uh -huh. Betul. Uh, jadi tidak bisa hanya bisa, tetapi lama mengerjakannya pasti. Yep susah jadi ketika kita berbicara TBK waktunya harus efektif dan efisien Sepakat. gitu ya nah jadi ketika kita perhatikan di sini ya adik-adik ya ketika ada kata hujan bulan Juni ini judul dari uh, puisi Bapak Sapar di Joko Damono yang luar biasa ya beliau ya uh, ketika ada puisi? kata puisi uh -huh. sebenarnya tidak usah dibaca semua okay. langsung dicari yang di Uh, poin pertanyaannya yang dicetak tebal begitu kan okay. ya di sini pertanyaannya makna kata yang dicetak tebal Betul, pada tulis ini adalah nah jadi kita langsung fokus di makna kata yang dicetak tebal ya yeah. nah dicetak tebal itu semuanya memakai huruf kecil termasuk tulisannya mm -hmm. nah jadi uh, dalam penalaran puisi ya yeah. jadi saya Uh, jelaskan di sini apabila nyanya memakai huruf besar mm -hmm. itu pasti nanti uh, Arahnya, untuk sang Tuhan ya iya betul Sang pencipta betul. Ketika nyanya memakai huruf kecil ini berarti untuk umum atau manusia lain. Atau manusia umum. lain begitu ya. Jadi ketika kita lihat di sini itu nyanya memakai huruf kecil. Uh -huh. Jadi otomatis ini khusus untuk manusia bisa atau makhluknya. Jadi uh -huh. tidak untuk sang pencipta. Bu Yuli, ya. teman-teman di rumah sudah mulai menebak jawabannya apa sembari membaca puisi tapi fokus pada bagian yang bercetak tebal. Namun kita harus jeda dulu. Oke. Okay. Teman-teman jangan kemana-mana. Si Nona Ngom akan segera kembali untuk pra try out pagi ini. Kita lanjut ya, Bu Yuli silahkan karena teman-teman di rumah udah gak sabar untuk mengetahui makna kata yang dicetak tebal. Ya baik, uh, ada ini kita perhatikan ya, kalau kita mengerjakan soal UTBK, jadi kita langsung fokus di pertanyaannya, Pertanyaan. makna kata yang dicetak tebal, kemudian uh -huh. kita fokus ke soalnya. Uh -huh. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Ya. Jadi kita langsung lihat option A, B, C, D, E nya, kita cari jawaban yang paling tidak mungkin. Oke. Okay. Yang paling tidak mungkin adalah... Uh, kata kuncinya adalah dalam puisi itu kita selalu memakai bahasa majas ya adik-adik Betul. ya Jadi kalau kita pilih yang A, seseorang yang membiarkan semua kenangan dan keraguan menghilang terhadap yang ia suka Ini bisa jadi benar Bisa jadi benar Betul, ya, karena, karena kita memang, bicara pemaknaan kita majas maknanya. Uh -huh. Hujan yang merahasiakan rindunya pada pohon yang berbunga Nah, nah ini Kita kan berbicara tentang bahasa majas Jadi Betul. ketika judulnya hujan tidak mungkin objeknya hujan juga Setuju Betul. Ini langsung kita coret B kita tidak coret mungkin merupakan B. opsi Betul. jawaban yang benar Lalu? Yang C tak ada yang lebih tabah dan dari, dari hujan, hujan bulan, bulan Juni itu juga ini. tidak mungkin Ini eksplisit ada di kalimat Betul. sebelumnya Sip sekali Seseorang yang menyembunyikan rindunya pada seseorang yang ia suka Bisa jadi Bisa, bisa jadi. jadi Betul karena ada majasnya Mbak Putri pintar sekali Saya suka sekali oh, soalnya ya, Luar biasa Tak <laughs> ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni juga paling tidak ya. mungkin ya. Jadi kita sudah langsung Kita sudah coret kit. opsi B Betul Kemudian C, C dan, dan juga E, e. Maka Tinggal pilihan jawaban A, mengerucut A dan, dan D, D. 
Nah, di A dan D ini kita pastikan kembali dirahasiakannya rintik lindunya kepada pohon berbunga itu. Jadi ketika dirahasiakan otomatis kan tidak ketahuan ya. Betul sekali. Berarti apakah itu seseorang yang membiarkan semua kenangan dan keraguan menghilang atau menyembunyikan rindunya? Kalau Pasti saya jelas kok memilih D sebagai jawaban nah, yang benar. Pintar Apakah sekali. Betul, betul sekali Yeay. jawabannya. Mbak Putri ternyata penggemar PC yang luar biasa. Kita cocokkan ya apakah betul jawabannya. Baik, kita betul. coba cek dengan cara jawabannya. Oke, cara menjawabnya. Ini nah, dia. Ya, jadi yang pertama tadi seperti yang saya katakan, kita pahami dulu e, pertanyaannya apa, lalu fokus ke soalnya, lalu kemudian kita mencari jawaban yang terkait dengan soalnya, terkait dengan puisi otomatis ya. Lalu kita E, pilih jawaban yang paling tidak mungkin dan paling mungkin itu kita cari yang terdekat dengan soal Mbak Putri itu mm -hmm. tips mengerjakan soal bahasa Indonesia PBM wow. jadi pasti benar dan bisa cepat efektif betul. efisien karena jawaban benar betul. ini sekaligus latihan karena nanti di segmen terakhir kita akan ada kuis di mana dalam waktu empat menit saja yang tersedia empat menit ini sangat singkat akan ada empat soal yang harus dikerjakan dan siapa yang bisa mengerjakan dengan benar cepat maka akan mendapatkan poin paling tinggi dan berhak untuk memperebutkan pulsa hari ini. Tapi untuk 10 raih poin tertinggi untuk try out yang akan berlangsung 5 April antara Sinaunang Oma bersama dengan Universitas Air Langga dan juga Analitika akan didapatkan 10 golden ticket. Jadi kita latihan dulu ya. Kita Oke. lanjut Bu Yuli. Lanjut soal yang kedua. Uh, kita sampai kepada pemahaman ejaan ya. dan tanda baca. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Nah ini ya ejaan dan tanda baca. Nah ini sama. Ketika kita bertemu dengan soal, uh, kita lihat dulu pertanyaannya. Kata uh -huh. baku pada kata yang tercetak tebal. Ya. Ini sebetulnya ketika kita berbi, apa belajar bahasa Indonesia itu ada-ada ya. Sebetulnya kita punya buku babon ya namanya dalam bahasa Indonesia itu. Buku babonnya itu Pubi. Nah, itu Pubi. bisa online ada. Oh. Ya. Uh, jadi kalau uh, seperti kamus berjalan, tetapi ya. lengkap ada penjelasannya. Untuk penulisan ejaan yang tepat Betul. dan maknanya. Tidak hanya ejaan, termasuk juga penulisan kata hubung, kata oh. sambung. Nah, seperti itu. Itu bisa online, pubi online begitu ya. Itu nanti langsung terlihat. Nah, Zaman saya dulu sekolah SMA belum ada Bu Yuli iya, Jadi teman-teman sekarang sudah sangat dimudahkan Harus dimanfaatkan betul. dan dioptimalkan Karena zaman kita dulu tidak ada yang namanya Whatsapp ya Mbak <laughs> Betul Dia sekali ada. Betul Baik. sekali Teman-teman boleh bersiap Kita akan coba kerjakan uh, soal yang satu ya, ini Betul Nah adik-adik ketika kita otomatis Tidak mungkin kan kita harus hafal rumus apa Kamus penulisan itu semua Penulisan kata. semuanya kan tidak mungkin Jadi kita uh, pedomannya ketika ada kata baku Kita perhatikan di dalam bahasa Indonesia mm -hmm. itu kita ada yang namanya diftong, Mbak. Saya bisa pakai papan tulis yang boleh kan boleh adik, ya. Sambil Bu Yuli apabila berkenan menuliskan tadi aplikasi yang bisa digunakan teman-teman untuk mempelajari ejaan yang oh, baku. Oh iya, untuk aplikasi Saya tadi dengan Pubi. Betul. Tapi penulisannya bisa bagaimana? Pubinya seperti ini. Nah, ini ada ada ini adalah buku babonnya kalau belajar buku bahasa babon. Indonesia ya. <laughs> Jadi kalau adik-adik Uh, pingin uh, sukses di UTBK harus hafal nih Pubi. Di sini Pubi. lengkap ada uh -huh. uh, penulisan semua uh, ejaan yang disempurnakan di sini. Siap. Ya, oke. Okay. Nah, ketika kita Bicara. memastikan apakah frekuensi uh -huh. tulisannya yang mana yang betul kata ya dengan baku. detail, betul kata baku. Uh, di dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya diftong ya Mbak ya. Ada ada, ada namanya diftong ya. Diftong. Uh, diftong itu adalah huruf vokal yang ganda. Oke, okay, huruf vokal ganda disebut diftong, teman-teman. Ya, betul. Vokal ganda itu di dalam bahasa Indonesia ada tiga. Oke, okay, apa saja? Ada ai, ai, kemudian ada au, au, kemudian ada oi. Oi. Ya, ini. Tapi bacanya ai, uh, au, betul. oi. Kalau penulisannya ai itu nanti bacanya dia ai. Ai. Begitu. Kalau penulisannya au bacanya pakai w. Au. Nah, kalau oi pakai oi, pakai y. Ada adik jangan fokus ke tulisannya uh, Bu Yuli. Bu Yuli ya. yang sangat <laughs> bagus sekali. Tulisannya luar biasa. Ini guru merangkap dokter kali ini. Oh iya betul. betul. <laughs> jadi dokter ya kesampaian jadi Jagoan guru bahasa Indonesia. Jagoan tulis resep bahasa. Betul. Nah ini ini penulisannya. Uh -huh. Ini uh, cara bacanya. Cara bacanya. Lafalnya. Oke ya. lafal. Jadi hmm. contohnya itu ketika kita bicara sungai. Oke. Okay. Sungai, sungai tulisannya pasti sungai, tapi, tapi kita nggak mungkin sungai. Betul, nggak mungkin sungai gitu kan ya, ada ya. Pasti ini sungai, sungai. pasti ada y-nya. Cara membacanya ngai. Betul gitu ya. ya. Kemudian misalnya ini kita berbicara tentang harimau, uh -huh. bukan harimau. Betul, tapi pasti ada w-nya di belakangnya harimau. Nah, gitu ya. Begini ya. Nah, satu lagi. Betul. Kalau ini misalnya kita ngomong 
uh, apa namanya santai oh. gitu ya santai dengan OI ibu ya santai begini kan harusnya ya 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 ini jadinya uh, oh maaf maaf ini amboy baiklah saya mau menyebut amboy ya amboy ini pasti ya. begini tulisannya nah begitu ya Oke, jadi amboy dengan amboy, a atau o uh, pakai oi oh, oi amboy ya kan tulisannya uh, amboy begitu bacanya hmm. pakai y nya begitu nah Jadi di pedomannya... uh, huruf depan A atau O? Oh, oh iya, Masya Allah. maaf. Maaf, jadi saya ini. Saya ini soalnya paling sering Betul. bilang amboy. Jadi oh. saya kira ada perubahan bahasa baru menjadi omboy. Terima kasih atas Tidak apa -apa. Tugas saya, Bu iya, Juli. Siap. Uh, jadi terima... amboy ya. Iya, Maka ini menjadi oh, A juga. Iya, ini juga maaf. jadi A juga. Betul. Ini saya tegang gara-gara ketemu Mbak Putri yang luar biasa pandai berbahasa Indonesia. Oh, tidak, karena mencintai. Jadi saya senang ketemu Bu Yuli. Jadi amboy betul penulisannya amboi iya. tapi bacanya betul. amboy. Jadi ketika kita bertemu yang seperti ini, ini iya. sudah pedoman kita. Jadi kalau kita berbicara frekuensi, mm. jadi tidak mungkin penulisannya pakai w, begitu. Melainkan Karena w itu berbicara, berbicara lafalnya, lafalnya. pasti pakai au. au. Betul. Berarti kalau Frek frekuensi berarti wensi. frekuensi dengan u dengan e. Betul. Nah, oke okay, kita sudah temukan. Ini dia kebetulan penulisannya betul, betul. kebetulan betul. Bagaimana dengan kata nah, detail? Sekarang detail. detail itu kita ambil dari bahasa serapan ya. Iya ada ada ya bahasa, bahasa serapan Inggris. dari bahasa itu namanya details ada s-nya. Yep. Karena sudah masuk dalam kaidah bahasa Indonesia mm -hmm. itu kita memakai aturan EJD. Jadi penulisannya adalah detail gitu. Detail. Detail tanpa s. Mm -hmm. Nah, sehingga, sehingga penulisan detail ini salah betul salah karena yang, yang betul, betul adalah, adalah detail betul maka pilihan jawaban benar adalah C ya frekuensi dan, dan detail, detail. oke okay. okay, baik cara terasa mudah tapi tenang karena sesungguhnya bahasa ibu kita adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari untuk kita teruskan kepada anak cucu kita tapi Bu Yuli sama Kak Putri mau istirahat dulu teman-teman yang belum download aplikasi silahkan download aplikasi daftar dulu siap-siap segmen terakhir kita punya kuis berhadiah tiga pulsa untuk tiga pemenang jangan kemana-mana Kak Putri mau bilang terima kasih buat semua yang udah download aplikasi Analitika di smartphone dan udah siap untuk ikut kuis segmen terakhir ini. Tapi ingat tanggal 5 April adalah saat dimana teman-teman bisa ikut try out Sinau Nangomah bersama dengan Universitas Air Langga untuk memperebutkan 10 golden ticket yang sudah disiapkan melalui aplikasi Analitika. Jadi buat sekarang yang sedang menyimak kita masih belajar bahasa Indonesia. Dan ingat 10 golden ticket ini bisa diperebutkan dan apabila kamu adalah pemenangnya, kamu bisa pilih semua jurusan kecuali kedokteran dan kedokteran gigi di Universitas Air Langga Plus harus tetap ikut SBMPTN dengan memilih Universitas Air Langga sebagai universitas tujuan kuliah kamu Sekarang kita lanjut ngobrol sama Bu Yuli karena kita masih belajar bahasa Indonesia Pelajaran favorit Kak Putri Kita lanjut Bu Iya uh, Baik kita lanjut lagi ya adik-adik ya Tadi dari soal ini akhirnya ditemukan jawaban mana yang paling tepat Tadi Kak Putri menjawab yang mana Kak Putri? C. Kita cocokkan ya jawabannya dia dia apakah, apakah betul? Benar? Ah. Nah, Masya Allah, Kak Putri luar biasa. Dulu pasti bahasa Indonesia dapat 100. Enggak, tetap 90 sekian. Soalnya suka galau. Oh, begitu Dengan ya. Dengan pilihan jawaban dua yang biasanya ah, benar betul. dan hampir benar itu. Iya, karena Terlalu pasti banyak berpikir. Uh, karakteristik soal bahasa Indonesia seperti itu, Kak Putri. Betul. Ya, ya. Dari lima option, pasti ada tiga yang sudah jelas-jelas itu salah, salah kita tahu. Dan yang mm -hmm. dua itu pasti membingungkan kita. Dan itu bikin galau nah, ngejainya, Bu. Jadi karena kita berbicara ejaan, maka tadi seperti yang... Uh, saya katakan kita pedomannya pakai pubi dan nanti kita harus sering-sering uh, berkelana ya di pubi itu ya karena betul. nanti kalau sering baca pasti akan masuk ke perpustakaan kita yang di sini otak betul. kita ya otak yang luar kita. biasa dahsyat betul. untuk merekam banyak betul. ingatan dan ketika recallnya itu nanti kalau kita sering baca pasti lebih mudah lebih mudah betul gitu. nah ini frekuensi sudah ketahuan betul. termasuk penjelasannya bagaimana iya, maknanya apa dan kata detail juga. Iya. Ini satu hal yang menarik. Jadi jawaban benar C. Betul sekali C. Saya dulu zaman sekolah itu masih mengenali standar dengan iya. D di belakang Betul. karena standarisasi. Iya. Apabila dibuat dalam makna proses. Tapi iya. belakangan saya dengar penulisan baku dan saya sudah cross check juga mm -mm. standar tanpa D. Saya iya. mau tanya ke Bu Yuli nih. Betul. Nah jadi karena memang proses uh, kata uh, serapan namanya dalam bahasa Indonesia yeah. itu ya itu kita 
Uh, dinamis ada yang, ya? Iya, uh, sesuai dengan perkembangan zaman tuh okay. benar bahasa. Zamannya saya dulu sekolah, kita nggak ada yang namanya PW itu kan nggak ada ya bahasa. PW itu posisi wena gitu ya. <laughs> Tapi sekarang di era ketika sudah masuk ke anak-anak uh, milenial ini yeah. baru muncul. Itulah unikannya bahasa Mbak Putri. Jadi berkembang sesuai dengan uh, apa namanya perkembangan zamannya. Artinya Jadi makanya harus belajar kita harus ya Bu Yuli. Betul, betul. Gak bisa keke bilang betul. dulu zaman saya sekolah yeah. yang benar ini kok ternyata yeah, kita harus ha -ha. tanyakan kepada ahlinya atau betul. juga melalui sumber yang terpercaya ya, he, he, betul sekali karena seperti kata detail ini sebetulnya kan dari bahasa Belanda ya mbak ya, ya. dari bahasa Belanda itu artinya detail tapi karena ketika kita sudah selesai di jajah Belanda uh -huh. kemudian kita um, mengadakan kongres Inggris. untuk pemuda uh -huh. kita punya yang namanya bahasa Indonesia sebagai bahasa, bahasa pemersatuan persatuan. Yes. akhirnya disepakati ketika diambil dari bahasa Inggris maka yang muncul adalah kata detail, detail. seperti itu sejarahnya ya. jadi Baik. makanya kita harus uh, belajar terus karena uh -huh. bahasa Indonesia bukan matematika yang satu tambah satu sama dengan dua seumur hidup mulai zaman bukan. saya sekolah sampai saya sudah ada perubahan ini. betul satu tambah satu sama dengan dua kalau bahasa Indonesia itu memang uh, dinamis. akan bergerak ya dinamis dan harus sesuai dengan kesepakatan ya, konvensi sekali. ada kesepakatan betul. yang ya, dibagukan betul kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. sudah siap Nah ini juga masih dalam soal ejaan di langsung kata diagnosa dan cedera. Ya mana kata bakunya? Uh -huh. Nah kata diagnosa itu sebetulnya uh, mulai kalau ini uh, selalu ya uh -huh. tidak ada perubahan uh, pasti tidak baku begitu. Yep, betul. Betul. Iya karena kata diagnosa itu uh, apa namanya dia tidak ada adanya pasti diagnosis. Nah, uh -huh. Itu langsung karena ini kalau diagnosa ini memang Uh, prosesnya itu sudah masuk di dalam bahasa kita jadi insya Allah mm -hmm. yang agak membingungkan itu kata cedera cedera betul kata cedera cedera itu ada ada pasti cenderung pasti benerin cedera kan nah, kita pelafalannya kita bilangnya cedera uh, uh, betul cedera apa nah, cedera hati nah betul <laughs> karena kata cedera itu pasti akan cenderung memilih yang oh ini itu benar semua ini benar -benar. pasti nggak ada yang salah hmm. gitu padahal padahal yang benar itu penulisannya adalah cedera begitu. cedera walaupun pelafalannya apotek begitu ya, kalau cedera betul. cedera nah itu makanya kita memang uh, makanya kenapa di dalam bahasa Indonesia itu ada dia ya, uh, harus selalu mengupdate uh, hmm. ke apa KBBI ya KBBI betul, itu kamus-kamus kamus kamus kita besar update bahasa Indonesia. supaya tidak Uh, menghilangkan kaidah penulisan. Agak malu juga saya sebagai warga Indonesia ketika jalan masih ada tulisannya apotek gitu. Kan? Uh, apotek, apotek, apotek ya, betul. Itu yang masih. Apalagi ketika saya jalan tuh ada tulisan begini. Belok kiri jalan terus bingung kan pemakainya. Belok nah, kiri tapi harus betul. jalan terus. Nah itu yang memang harus kita sepakati bersama ya agar kita lebih cinta kepada bahasa negara ya, kita sendiri. Sepakat Bu Yuli. Betul. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan kata ini, ya. maka teman-teman di rumah boleh sembari menebak kira-kira pilihan jawaban benar. Apakah A, B, C, D, E? Tadi Bu Yuli sudah kasih petunjuk nih. Kata cedera itu salah. Berarti C, D, E kita coret dulu. Betul. Dan diagnosis. Iya. Berarti Jadi jawaban benar jawabannya adalah B. B. Coba kita cocokkan. Kita cocokkan. Apakah betul? Slide selanjutnya. Jawabannya. Cara benar biasa ini kalau Mbak Putri ikut TBK tahun ini pasti skornya tinggi di PBM bisa 600 lebih Berarti masih bisa kuliah S1 lagi iya. ya Bu ya tapi <laughs> jangan buat teman-teman aja Betul saya udah lulus berpuluh tahun yang <laughs> lalu sekarang gilirannya adik-adik Oke okay, teman-teman okay. sudah bisa mengerjakan dan sekali lagi kunci adalah rajin membaca Boleh untuk sementara ini dekat-dekat dengan KBBI rajin-rajin mengakses PUI juga Ubi. untuk ya. bisa mendapatkan jawaban ya karena ada banyak kata yang hmm. kalau kita mau Uh, sok tahu uh -uh. itu justru bisa jadi salah betul sekali betul sekali semangat kayak ini karena Kak Putri dulu kayak gitu juga tipenya berasa pinter dan sok tahu itu adalah pintu menuju kegagalan sebenarnya jadi harus rajin belajar dan terbuka pada okay. uh, update pemikiran dan juga perkembangan iya. ilmu iya sepakat Kak kita Putri. lanjut Bu Yuri. kita masuk ke pembahasan materi yang terakhir yaitu yep. materi tentang kalimat inti ini kalau di dalam Uh, tadi untuk SKL-nya dia termasuk di dalam kalimat baku ya. Oh ini Karena, ini materi terakhir. Ya materi Coba terakhir. Saya tanya dulu. Ini iya, iya, nanti iya. akan ada berapa contoh soal ibu? Ada lima contoh soal. Lima contoh soal. Iya. Kita punya waktu banyak. Berarti kita akan mulai ke contoh soal pertama. Uh, oh kalau yang ini contohnya hanya satu mbak. Oh, hanya satu. lima itu tadi ada kesemuanya maksud saya maaf. Oh <laughs> jadi ini contoh soal, soal terakhir. terakhir. Setelah ini kita tidak punya contoh soal betul. lagi. Betul. Kalau mau lagi berarti kita harus ini bisa update, diskusi. diskusi. Bisa ya. Oke okay, baik. Sebelum kita masuk ke contoh soal terakhir yang akan diajarkan dan diterangkan oleh Bu Yuli, Kak Putri ingin pastikan kembali apabila teman-teman sudah download aplikasi Analitika, maka Kak Putri ucapkan selamat karena berarti sudah siap untuk ikutan kuis nanti di segmen terakhir yaitu segmen kelima sekitar pukul 11 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. 
Tapi kalau belum, sekarang download dulu, login dulu, eh daftar dulu, sign up dulu Karena setelah itu teman-teman baru bisa ikutan Nanti bisa sambil cek-cek soal-soal PBM lainnya untuk Bahasa Indonesia seperti apa ya Karena sekali lagi untuk yang hari ini bisa dapat tiga nilai tertinggi Di segmen terakhir ikutan kuis berhak untuk mendapatkan masing-masing pulsa Yang sudah disiapkan oleh JTV Sinaunang Oma Ini kita masih punya waktu ya Karya ya kita masih punya waktu, tapi soalnya tinggal satu. Iya, betul sekali. Kak Putri mau tahan teman-teman dulu di sini, karena Kak Putri dan Bu Yuli akan kembali untuk segmen selanjutnya. Dan Kak Putri ingatkan, yang sudah siap untuk memperebutkan 10 golden ticket, harus optimis dengan rajin belajar. Dan dulu aplikasinya, Kak Putri sama Bu Yuli istirahat dulu sebentar. Oke, buat yang udah tahu kalau Sinaunang Oma nih lagi punya program spesial namanya adalah Try Out Sinaunang Oma bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Tanggal 5 dan tanggal 6 kita kerja sama dengan Universitas Airlangga. Sebelum tanggal 5 bakal digelar uh, program Try Out-nya untuk bisa memperebutkan 10 golden ticket untuk 10 nilai tertinggi sehingga bisa masuk ke Universitas Airlangga segala jurusan kecuali kedokteran dan kedokteran gigi dengan tetap mengikuti SBMPTN. Hari ini kita masih dalam proses atau tahap pra try out. Jadi kita latihan dulu supaya nanti pada saat soal serupa ini muncul atau bahkan persis sama seperti soal latihan kita muncul, teman-teman di rumah bisa menjawab dengan mudah. Tapi jangan lupa download uh, App Store di App Store maupun di Play Store aplikasinya Analytica untuk membantu memudahkan data kami siapa saja sih di antara teman-teman yang ikut acara ini ya kita lanjut lagi iya Bu Yuli ini soal terakhir soal tadi terakhir. Bu Yuli bilang ini termasuk soal yang cukup kompleks untuk ya, dikerjakan betul. jadi teman-teman harus sangat fokus betul sekali ya jadi di soal UTBK yang PBM itu uh, skornya berbeda-beda Mbak Putri ada ini juga harus memperhatikan ya tidak semua 20 soal yang kalian kerjakan nanti uh, nilainya akan lebih baik daripada Orang yang uh, adik-adik yang mengerjakan hanya 7 atau 8 soal karena mm. skornya berbeda dari soal pertama, kedua, ketiga tadi yang kita bahas itu skornya masuk di soal mudah dan sedang. Ya, untuk yang ini itu kategorinya soal yang sulit. Kenapa saya katakan begitu? Karena untuk memahami kalimat inti kita harus paham dulu aspek subjek predikat sebetulnya. Ya, okay. nah karena kalau anak SD kan uh, SP SP itu hanya saya makan begitu saja Betul, ya. Betul, sederhana kita sekali. Kita ngomong mahasiswa mau masuk. <laughs> mahasiswa kan enggak mungkin. Enggak mungkin juga kasih soal begitu. Uh, biasa kan. Jadi pasti soalnya kompleks seperti ini. Yep. Ini contohnya seperti ini ada dia. Kita lihat bersama-sama. Mm -hmm. Bintang Emon membuat video di salah satu media sosial mengenai COVID-19 yang membuatnya menjadi dikenal hingga seluruh penjuru negeri. Nah, yang kalau yang ditanya kalimat inti pasti yang sudah termenser di dalam kita adalah cari SP-nya karena Betul. kalimat itu tuh SP. Betul. Nah ini kalau kalimatnya panjang seperti ini SP-nya yang mana kan pasti membingungkan. Subjek predikatnya yang mana? Betul. Coba. Nah ini kita perhatikan semua ya adik-adik ya di dalam satu kalimat ini sebetulnya hmm. ada dua pembahasan. Ya. Betul. Yang pertama itu dia membahas tentang bintang Emon ya. Kemudian yang kedua itu dikenal. Jadi bintang Emon itu dikenal. Pastinya mm -hmm. kan seperti itu. Betul. Tapi kenapa muncul kata membuat video di salah satu media sosial mengenai COVID-19 itu dia perluasan. Yep. Ya, jadi kalau kita berbicara uh, frase mm -hmm. ya di sini itu ada yang namanya frasa positif banyak ya. Jadi bintang Emon apa namanya? Bintang Emon itu membuat video di salah satu media sosial mengenai COVID-19 itu sebetulnya perluasan dari subjek dari mm -hmm. bintang Emon. Betul. Gitu ya. Kemudian eh, predikatnya itu kita langsung masuk ke kata kerja karena predikat itu sebetulnya ada ciri-cirinya ada tiga uh -huh. predikat yang berkata kerja, uh -huh. predikat berkata depan, ya kemudian predikat negasi yang memakai kata tidak begitu. Nah di sini kebetulan kita predikatnya kan berkata kerja eh, dikenal begitu uh -huh. ya, sehingga uh -huh. eh, yang membuatnya menjadi ini tidak kita indahkan karena ini eh, apa namanya keterangan dari mengenai COVID-19 COVID-19 kenapa ya. yang membuatnya menjadi dikenal, dikenal. begitu Betul. ya kemudian ini akhirnya predikatnya ketemu dikenal hingga seluruh penjuru negeri ya begitu jadi uh, di dalam kalimat ini maka uh, kalimat intinya subjeknya itu bintang emon dan predikatnya itu dikenal uh -huh. nah sehingga kita cari saja mana yang 
langsung ke sana begitu. Nah, kita nah, coba mulai ketika dari sudah diberikan option A B C D E ini pasti pakai akan membingungkan kembali ya. Mm -hmm. Karena ini kalimatnya sudah panjang. Apalagi ngerjakannya sudah setengah ngantuk, setengah ngantuk gitu ya. Waktunya terbatas. Betul, karena TPS itu banyak, Mbak. Ada PU, ada PPU, ada PBM, ada TKA gitu ya. Jadi, betul. Pasti ketika, waduh, ini soalnya apa ya? Kita lihat, ini langsung saja sebetulnya. Kalau misalnya nanti kalian mengalami kendala ketika di lapangan mengerjakan UTBK, uh -huh. ini kan bicaranya bintang Emon dikenal. Dan langsung aja bintang Emon sekarang terkenalkan, nggak mungkin jawabannya gitu ya. Tidak, tiba-tiba. Video yang dibuat malah nggak nyambung <laughs> gitu ya. Video nah, ya? betul. Karena tadi yang fokus kita bintang emon. Subjek predikatnya Betul. adalah bintang emon dikenal. Nah, Oke. Okay. Video mengenai COVID-19 ini, ini juga, juga tidak ada subjeknya. Ya. Hmm. Kemudian, nah yang D itu kita perhatikan. Berkat video mengenai COVID-19 bintang emon terkenal. Itu bisa kita masukkan dulu deh. Kita ya, akib okay. dulu kita ya. Kita simpan dulu. Kenapa? Kok bisa kita akib? Karena ada kata bintang emon dan ada kata terkenal. Betul. Gitu ya. Betul. Lalu yang E bintang emon viral di salah satu media sosial. Sebetulnya subjeknya sudah di bintang emon. Yep. Tapi kembali lagi ke konsep pengerjaan bahasa Indonesia mm -hmm. Seperti yang saya katakan Kita tidak bisa menjawab e, pertanyaan Kalau tidak berhubungan dengan soal mm -hmm. Karena di soal ini tidak ada yang mengatakan viral, viral. Betul maka Betul memang dikenal betul, tapi tidak disebutkan bahwa viral betul, Apalagi e, media sosial begitu mm -hmm. ya Sehingga kita e, langsung bisa menjawab Ini pasti jawabannya domba begitu D nah, Saya sangat sepakat jawaban domba betul. Tapi bagi diantara teman-teman yang merasa Bu Yuli A, ini juga boleh dibilang benar, betul. tapi mengapa dia dipastikan salah? Ya, betul. Karena ada kata bintang emon dan ada kata ya. terkenal sebagaimana D, bintang emon terkenal. Ya, betul sekali. Nah, kita kembali ke konsep kalimat inti ya. Kalimat mm -hmm. inti itu uh, S dan P. Jadi, subjek dan predikat itu tidak bisa dipisah. Ya. Jadi, uh, subjek dan predikat kalau saya katakan, dia seperti pasangan suami istri, Mbak. Jadi, kalau Harus dia memisahkan itu pasti berdua. ada pihak ketiga. Bahkan tanda koma pun tidak bisa memisahkan mereka. Misalnya bintang emon, koma, terkenal. Itu pasti tidak baku. Apalagi di sisi pikonjungsi. Nanti ketika dia di sisi pikonjungsi, dia akan otomatis menjadi predikat berpreposisi tadi. Mm. Seperti saya katakan, ada tiga ciri predikat ya, adik-adik ya. ya. Predikat berkata kerja, berpreposisi, dan bernegasi. Mungkin Sehingga, boleh sembari ditulis, oh, ya. predikat Betul. berkata kerja, berkonjungsi, dan negasi. Untuk membantu teman-teman mendapatkan gambaran. Predikat uh, seperti apa yang berkata kerja, predikat seperti apa yang... Maaf ya Bu Yuli, ya, saya sukanya ngerepotin memang. Oh, <laughs> tidak apa-apa. Mewakili teman-teman di rumah yang bertanya. Karena memang untuk memahami konsep pertanyaan soal ini ada ada ya, kita harus paham dulu tentang konsep subjek predikat ya. ya. Jadi uh, mereka ini seperti yang tadi saya katakan tidak bisa dipisahkan oleh hmm. siapapun, bahkan oleh tanda koma. Tanda koma aja nggak berani memisahkan Mbak. Apalagi kita. Apalagi kita, <laughs> begitu ya. Nah. Uh, karena ini sudah jelas pokok pembahasan, ya, ini ya. Jadi uh, saya langsung fokusnya di predikat, ya, ya dari karena pokok pembahasan sudah jelas tadi ketemu adalah bintang emon. Bintang emon. Uh, predikat itu ada tiga, ada yang memakai kata kerja, ya, kemudian ada yang memakai preposisi, uh -huh. preposisi, dan juga kata Pre depan. Preposisi, maaf, Pre preposisi. <laughs> Iya. iya, dan kata depan, uh -huh. dan yang ketiga bernegasi. Uh -huh. Jadi, gampangnya kalau memakai kata kerja itu uh -huh. ya mudah sekali, ibu memasak nasi begitu ya. Iya, memasak nasi ini jelas, kata, jelas kerja. kata kerja. Kalau berpreposisi ini, ibu ke pasar. Nah, seperti ini. Hmm. Ketika sudah bertemu dengan subjek ya Dede ya, ya, kemudian langsung bertemu kata depan ya atau nanti ada kata preposisi atau nanti konjungsi itu uh -huh. bisa uh, kita masukkan di dalamnya itu tidak bisa ini menjadi keterangan ya uh -huh. uh, ingat syarat kalimat yang baik itu terdiri dari SP kita kembali ke konsep ini lagi ya S ya. dan P jadi ketika sudah ada subjek dan tidak ada yang menghalangi kata-kata uh -huh. lain uh -huh. kecuali preposisi langsung ini menjadi P ini namanya predikat berpreposisi. Karena saya bayangkan apabila kita coba pisahkan ibu ke pasar. Kita sebagai anak durhaka sekali memerintah ibu ke pasar. <laughs> iya, itu logika Guyon aja seperti itu ya Mbak Putri ya. Terus kali Jadi, Mbak Putri. ibu ke pasar, titik. Betul. Nah, kalau yang bernegasi ini sebetulnya mengikuti aja. Misalnya e, ibu tidak makan. Nah... Karena semua ibu puasa, kata, Bu Yuli? Iya, karena puasa <laughs> jawab. Semen, ya, Masya Allah, ini pasti pejuang putih BK banyak berpuasa, Mbak. Betul, untuk biar dimudahkan dan dilancarkan. Iya, <laughs> betul. 
Nah, ini karena sudah bertemu subjeknya ibu mm -hmm. dan langsung bertemu negasi. Negasi itu kata tidak ya, Mbak. Ya, ya tidak, bukan dan sebagainya itu bisa langsung menjadi predikat. predikat. Oh. Begitu. Jadi, uh, ini konsep ini harus dipahami dulu ya, ada ya, ya dengan mm -hmm. sangat uh, teliti sehingga nanti ketika kita masuk di soal yang sudah kompleks seperti ini kita akan tidak bingung untuk mencarinya. Mm -hmm. Nah kita kembali ke pertanyaan atau soal uh, jawaban yang A. Ya. Kenapa bintang Emon sekarang terkenal? Mm -hmm. Karena kata sekarang tidak boleh memisahkan subjek dan predikat. Begitu. Oh terjawab ya. secara makna. Betul. Mungkin teman-teman boleh memperdebatkan. Tapi kan A benar. Betul. Mewakili cerita yang ya, disampaikan betul. dalam tulisan ini. Ya. Tapi ingat kita bicara kalimat inti dan di mana kalimat inti tadi Bu Yuli bilang harus ada subjek dan predikat. Predikat betul. Perkara nanti objek atau perluasan itu urusan belakang. Ya, itu tidak terlalu penting dalam unsur sebuah kalimat karena mm -hmm. bisa digantikan dia posisinya. Tapi kalau S dan P itu ketika digantikan kalimatnya nanti tidak bermakna begitu, Mbak. Baik. Bagaimana dengan yang D? Yang D. Itu kenapa misalnya kita setelah mengerjakan itu kita harus yakin ya, Adik-adik ya. Saya jawab A, keluar ujian saya yakin jawaban saya benar begitu, yeah. gak usah bingung lagi begini. Saya jawab tadi benar apa enggak ya gitu. Waduh, <laughs> nanti... Bu Yuli kok bisa tahu sih? Oh, itu saya kayak iya, gitu banget sekali dulu. itu murid-murid saya sih masih begitu. Tadi kira-kira jawaban saya benar enggak ya? Nah makanya tadi selalu saya katakan bahasa Indonesia itu bukan ilmu ambigu sebetulnya mm -hmm. Mbak Putri. Mm -hmm. Kalau kita tahu dasar hukumnya mm -hmm. untuk menjawab soal bahasa ya kita bicara bahasa ya, Dedi ya. Bicara dasar hukum bahasa Betul, loh. Karena bahasa itu ada dasar hukumnya untuk menjawab soal. Kecuali kita berbicara sastra karena sastra itu universal. Betul. Bisa diartikan dan uh, maknanya bisa asalkan, sangat luas. Betul. Asalkan mm -hmm. tidak melebih dari arah jari jam tidak melewati itu pasti mm -hmm. sama benar begitu. Jadi dosa pilihan jawaban A terletak pada kata sekarang betul. yang memisahkan subjek bintang M1 dengan predikat ya, terkenal. Betul. Iya. Nah, sedangkan yang D itu kita perhatikan ya. Mm -hmm. Kalau di D itu kan ada kata berkat video mengenai Covid-19. Ya. Nah, kenapa itu ada? Dia sebetulnya keterangan. Mm -hmm. Kita tahunya dari mana? Karena ada tanda koma yang memisahkan. Itu keterangan. Jadi sebetulnya keterangan di dalam sebuah kalimat itu ada ada ya. Dia bisa dihilangkan, mm -hmm. bisa dipindah-pindah, bisa mm -hmm. digantikan unsurnya. Jadi sebetulnya itu tidak penting. Artinya sekalipun tidak ada kata ini, misalnya kita fokus Betul. pada bintang emang terkenal saja sudah benar. Betul. Namun keterangan ini memang tepat sebagaimana ya. terdapat pada pada teks. teksnya mm -hmm. betul sekali sehingga wow. kita perhatikan kalimat SP-nya itu bintang emon terkenal sudah tidak ada yang memisahkan dia ya jadi itu dia pasangan suami istri yang hidup semati ya saya boleh jujur ya kenapa jatuh. saya nggak kenal Bu Yuli dari dulu dan kenapa tidak ada program sinau nang oma dari dulu nah, ini yang bikin nilai saya nggak pernah 100 bu <laughs> saya kalau ngerjain soal kayak gini betul. saya tidak tahu bahwa ternyata kalimat inti itu harus berpegang teguh pada S dan P betul sekali subjek dan predikat betul. sehingga ini yang bikin saya lima menit mikir nah, aja betul mikir dan terus. mindset adik-adik itu biasanya subjek itu orang Mbak, itu orang, Betul. orang jadi kalau Betul. subjek itu pasti orang, padahal subjek padahal. itu pokok bahasan, pokok pembahasan, bisa jadi bukan nah. orang. Negara Indonesia adalah negara Yang. Pancasila, Betul begitu ya. ya. Bisa jadi dia nggak ada subjeknya, loh ya. kok bisa, nggak ada orangnya kan salah. Padahal pokok Betul. pembahasannya tentang negara Indonesia. Sekalipun di dalamnya ada pembahasan tentang warga negara betul, Indonesia. Ketika iya. dalam teks yang menjadi subjek pembahasan adalah negara Indonesia. Iya, betul. Maka itu, kita tidak boleh terjebak ya. Iya betul sekali. Itu yang selalu saya tanamkan ke peserta didik saya yang di sekolah. Subjek itu bukan orang. Mm -hmm. Tapi subjek itu adalah pokok pembahasan dalam sebuah kalimat. begitu. Kita kayaknya harus ada kelas khusus dasar hukum berbahasa Indonesia. <laughs> Supaya anak-anak ya. Indonesia uh -uh. ini cerdas dan terampil ya. Tidak hanya berbahasa asing Tapi juga menggunakan bahasa ya. ibu bahasa Kita harus Indonesia. cinta pada bahasa Indonesia kita Setuju. sendiri sebetulnya. Jadi Baik. kalau sekarang kita harus Misalnya banyak kan remaja-remaja sekarang itu Bangga berbahasa Inggris Oke lah kita bisa masuk Betul, uh, bah menguasai bahasa, bahasa Inggris, asing itu betul, bagus Betul, itu bagus sekali Tetapi mm -hmm. bahasa utama kita Tetap Jangan harus sampai kita tinggalkan ya. Sepakat Ini teman-teman nih menyimak ini Langsung berasa nggak? Oh ternyata bahasa Indonesia sangat menyenangkan ya Ternyata nggak sesusah itu kalau kita mempelajari dengan baik dasar hukumnya dalam berbahasa Indonesia. Jangan keburu panik dulu, ini sudah segmen 4 teman-teman. Sebentar lagi Kak Putri sama Bu Yuli minta waktu untuk istirahat, tapi teman-teman harus fokus. Kenapa? Karena di segmen kelima akan ada kuis dengan total hadiah pulsa untuk masing-masing pemenang, yaitu tiga peraih nilai tertinggi pada kuis kali ini. Itu untuk sesi hari ini pra try out si Naunang Oma Tapi kalau teman-teman tanya, Kak, Kak, aku mau ikutan try out yang nanti bareng sama Universitas Air Langga tanggal 5 April Eh, jangan sedih Itu nanti bukan cuma tiga pemenang yang didapatkan Tapi kita akan cari 10 peraih golden ticket Dan 10 peraih golden ticket ini 
tetap harus ikut UTBK SBMPTN dengan memilih Universitas Erlangga sebagai jurusan supaya golden ticketnya terpakai. Jadi sebelum kita ngomongin tanggal 5 April, sekarang kita latihan soal dulu dan ingat teman-teman untuk download aplikasinya Analitika atau cukup scan QR code seperti ada di layar, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah teman-teman login atau bahkan daftar terlebih dahulu, teman-teman akan mendapatkan pilihan fitur di atas itu try out Sinaunang Oma, pra try out Sinaunang Oma. Belum bisa diakses sekarang karena memang nanti ketika tiba waktunya di segmen terakhir hanya 4 menit teman-teman bisa mengisi. Jadi sekarang daftar dulu supaya nanti tinggal mengerjakan latihan soalnya ya. Soalnya akan ada 4, waktunya 4 menit dan setelah latihan sama Bu Yuli tadi teman-teman yeah. di rumah akan lebih mudah untuk mengerjakan. Karena soalnya pasti tidak lepas dari contoh latihan yang kita kerjakan iya, bersama baik, hari ini. Setakat. Sekali lagi Bu Yuli tadi e, di awal kita belajar tentang belajar tentang e, apa namanya kalimat e, makna atau istilah untuk bisa untuk bisa memahami tahu isi atau makna ya. Betul, iya. Kemudian yang di se, e, segmen selanjutnya tadi kita juga sudah belajar ejaan. tentang ejaan iya. dan tidak ketinggalan terakhir kita belajar tentang kalimat inti pemahaman, ya, kalimat, pemahaman inti. kalimat inti subjek predikat dan subjek tidak selalu orang atau Betul, manusia. Iya. Kita lah jeda dulu, teman-teman siap-siap dulu, boleh ambil air dulu sebentar, tarik nafas. Mudah-mudahan dilancarkan untuk ikutan kuisnya nanti. Sesaat lagi Kak Putri dan Bu Yuli akan kembali. Teman-teman siap-siap ya. Segmen 5, segmen terakhir yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman setelah sebelumnya fokus menyimak. Ini kabar gembira memang karena hari ini jam 3 sore nanti teman-teman sedang menanti pengumuman SNMPTN. Jalur undangan. Betul Jadi sekali. semua yang kelas 12, bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang sudah diterima kami ucapkan selamat. Buat yang belum para pejuang UTBK tidak boleh menyerah. Hmm. Karena salah satunya teman-teman bisa perebutkan 10 golden tiket untuk masuk Universitas Erlangga. Di tanggal 5 April, kita akan lakukan acaranya itu selenggarakan di tanggal 5 April. Tapi sekarang kita perebutkan pulsa dulu ya. Bu Yuli okay. sudah siap? Siap. Teman-teman di rumah sudah siap? Oke, okay, aturan mainnya seperti yang tadi sudah Kak Putri sebutkan, ada 4 menit waktu tersedia untuk mengerjakan 4 soal. Jadi buat yang sudah download aplikasi Analitika, sudah uh, mendaftar diri juga, waktunya kita untuk bersiap mengerjakan soalnya ya. Di situ pilih fitur Pra Try Out Sinaunang Oma. Ibu, Oke. mohon dibantu, saya akan ya, hitung siap. mundur mulai dari angka 3, 2, 1. Mari kita mulai. Wah, ini bunyinya terhormat sekali. Yang kemarin suaranya... Oh, ini spesial, gitu. karena pengumuman karena NMPTN itu. Betul, nggak boleh bikin makin tegang ya. Waktunya 4 menit teman-teman sudah berjalan, silahkan fokus untuk mulai mengerjakan. Ingat, waktu yang tersedia sangat terbatas. Jadi, teman-teman. Gara-gara backsound ini aku jadi kayak gini nih ngomongnya nih Teman-teman harus tetap berpikir jernih Betul. Kalau perlu TV-nya di mute aja Lah kok malah di mute Bu? Fokus, hati-hati, konsentrasi ke soal Jawaban, ingat 5 pasti ada 3 yang gugur Dan 2 yang paling benar berhubungan dengan soal Itu kata kunci mengerjakan PBM Tipsnya ya, tadi ya. Bu Yuli juga sudah sampaikan Pertama baca dulu soal Betul. Untuk kita ketahui apa ya. sih yang dicari dari soal ini ya. Baru kemudian kita fokus ke Pilihan jawaban, coret yang tidak perlu, konsentrasi kedua pilihan jawaban yang paling mendekati iya. benar. Betul. Apalagi di bahasa Indonesia, jadi harus tenang, membaca dengan jernih, mungkin akan ketemu majas, kiasan, mungkin akan ketemu ejaan. Tapi kalau teman-teman konsentrasi dan tadi sudah menyimak, amboi, pasti mudah mengerjakannya. Luar biasa, masih ingat materinya. Ya, sangat ingat sekali, jadi amboi, danau, iya. Terus sama kemudian sungai. landai. <laughs> landai. Teman-teman, tenang ya. Soalnya nanti ini hari ini buat yang waduh, jangan-jangan udah ada, ada yang udah selesai nih. Ada yang sesuka itu sama bahasa Indonesia sampai satu menit bisa ngerjakan empat soal sekali oh, luar dulu. biasa. Itu gimana ya cara membacanya ya? Uh, dia memakai kemampuan membaca cepat yang konsentrasi itu, Mbak. Jadi memang membaca Indonesia itu ada skimming dan scanning. Yep. Itu kemampuan yang harus mm -hmm. dimiliki juga. Mm -hmm. Jadi kita ketika membaca itu tidak terkonsentrasi pada satu huruf, tapi kita langsung mm -hmm. menyebar membacanya pakai uh, apa namanya metode, uh, itu, metode ya? itu ya. Uh, artinya siapa yang suka membaca, ya, betul. rajin berlatih, betul. 
bisa lebih cepat mengerjakan iya, soal. Betul sekali. Ini tips and trick. Itulah kenapa ada aplikasi Analitika. Teman-teman bisa download dan latihan soal setiap hari karena selalu ada soal baru yang bisa dilatih dan di situ termasuk cara pengerjaan. Bagaimana bisa jawaban ini dikatakan benar? Karena ternyata ada alasannya. Teman-teman konsentrasi dulu waktu tersisa hanya 1 menit 50 detik. Kak Putri masih punya waktu untuk ngobrol juga sama Bu Yuri. Iya. Jadi memang kalau mengerjakan itu harus tenang, tidak boleh betul. panik. Iya, betul sekali. Konsentrasi dan yakin itu kuncinya. Nah, untuk yakin itu mm -hmm. pasti kita kan harus punya bekal. Nah, bekal itu asalkan kita sudah belajar mempersiapkan diri, berdoa, berusaha insya Allah kita bisa yakin. Nah, yang menjadi kendala itu biasanya uh, modalnya benar nekat itu yang membuat kita <laughs> agak-agak tegang begitu mengerjakan karena nggak ada bekal itu tadi. Ini betul itu menjadi sekali. kunci utama bagi pejuang UTBK 2021. Jangan ngaku harus pejuang. kuat. Betul. Doa, harus kuat. Usaha, doa, usaha dan yakin dan minta restu orang tua betul, ya Bu ya. Betul, itu yang menjadi itu. poin karena restu orang tua itu restunya Allah. Waduh, betul. luar biasa. Ingat ya tidak boleh menyebut diri pejuang kalau Betul. sebelum bertanding tidak menyiapkan diri dengan amunisi dan persenjataan yang lengkap dulu. Betul dalam sekali. hal UTBK, perjuangan, persiapannya itu adalah dalam bentuk latihan soal setiap hari secara rutin. Gak ada ceritanya capek, karena sebetulnya pada saat kita belajar mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita di sekolah, itu kita sambil latihan soal. Iya, betul sekali. Dan restu orang tua tadi yang seperti Mbak Putri katakan luar biasa itu menjadi senjata yang pamungkas ya. Ampuh Karena ya. Karena ridonya Allah, ridho orang tua itu kita bisa gol. Ini Jadi saya gitu. jadi ingat teman saya yang bilang, betul. aku ada beberapa soal aku nggak bisa, aku bonda bandi sambil berdoa ya Allah, semoga jawabanku benar. Iya. Ternyata memang doa orang tua, tapi eh jangan mengandalkan itu. Betul jangan sekali. mengandalkan kebetulan. Iya. Mari kita mengandalkan kebenaran betul. jawaban kita sendiri yang kita perjuangkan ya. Usaha, betul. Oke, teman-teman waktu tersisa tinggal 17 detik buat yang sudah selesai, Kak Putri ucapkan selamat tahan dulu ya, simak karena saat lagi kita akan segera tahu begitu waktu habis, siapa tiga peraih poin tertinggi, waktu mundur 5, 4 3 2, 1 habis biasa ah, lega 4 menit sudah berlalu begitu saja dan teman-teman luar biasa sekali mengerjakan dengan baik, Kak Putri yakin kok Sesungguhnya teman-teman sudah berjuang, tapi apabila memang belum hari ini keputusannya teman-teman sebagai pemenang, liga nilai tertinggi bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, atau bisa jadi pada saat tuh namanya muncul. Dari SMA Negeri 6 Balikpapan, peraih nilai tertinggi pertama Nadia Nur Mahardika selamat. Anissa Mahadewi dari SMA Negeri 1 Sidoarjo, nggak jauh dari sini. Dan Pak Felicia Pak. Anabel. SMAS Penabur Jakarta Masya Buat yang Allah, lain biasa. gak apa-apa Belum beruntung besok bisa coba lagi Ini cepet banget loh bu ngerjainnya tuh Rata-rata iya. jam 11 lewat 26 oh, Dan lewat 27 menit Selisihnya tipis sekali iya. hitungan detik ya betul, betul, betul. Oke Bu iya. Yuli Waktunya habis iya. Tapi Kak Putri yakin teman-teman sudah berjuang yang terbaik Besok kita akan ketemu lagi dalam program Sinaunang Omah Besok kita akan belajar apa Lihat saja tapi yang pasti Kak Putri Beserta tim Sinaunang Omah Mengucapkan terima kasih untuk Universitas Airlangga Dan terima kasih juga untuk tim analitika yang sudah bikin acara ini keren Sampai jumpa besok di Pra Tryout Sinaunang Omah Bersama Universitas Airlangga Bersiap untuk tanggal 5 April tryoutnya dan 6 April pengumumannya Sampai jumpa, selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih SMA Terima, terima, terima kasih Bu Yuli Sama-sama Mbak Putri, sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi ya. Kita ngobrol dulu santai ya.